പേശികളുടെ ചലനത്തിനും ഞരമ്പുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിനും ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥക്കുമെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ദ്രാവകത്തിലാണ് ഹൃദയവും തലച്ചോറും കരളും ധമനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രധാന അവയവ കോശങ്ങളിലും പൊട്ടാസ്യം ശരിയായ അളവിൽ വേണ്ടത് നിർണായകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത് അതീവ ഗുരുതരമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും മരണം വരെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലി മുതൽ അഞ്ച് മില്ലി വരെയാണ് സാധാരണയായി പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഹൃദ്രോഗികളിലും ഏറെ നാൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാലുമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം പൊട്ടാസ്യം കൂടിയാൽ ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്നും കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ കലീമിയ എന്നും പറയും ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ വൃക്കകളാണ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അതിനാൽ വൃക്ക രോഗികളിലാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഛർദി വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടാം രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ ഇ സി ജി വ്യതിയാനം നോക്കിയും പൊട്ടാസ്യം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും കൃത്യമായി അറിയാനാകും കാരണം പൊട്ടാസ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത്രമാത്രം നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രക്തത്തിലെ സിറം പൊട്ടാസ്യം നില മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിയിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിയിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാണ് പൂർണ്ണാരോഗ്യമുള്ളവരിൽ പൊട്ടാസ്യം അല്പം കുറയുന്നത് കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാൽ ബി പി ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ സിറോസിസ് പോലുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരിൽ പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നത് മാരകമായി മാറാം ഇത്തരം രോഗികളിൽ ഹൃദയത്താളപ്പിഴയുണ്ടാക്കുന്ന കാർഡിയാക് അരിത്മിയ സംഭവിച്ച് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം സിറോസിസ് രോഗികളിൽ ഹൈപ്പാറ്റിക് കോമ എന്ന അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം ഹൃദയ പേശി കോശങ്ങളിൽ വരുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഹൃദയത്തിലെ സ്വാഭാവിക വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളെ തകിടം മറിച്ചു കളയും അത് ടാക്കി കാർഡിയ ബ്രാഡി കാർഡിയ ഫിബ്രിലേഷൻ ഹൃദയമെടുപ്പിലെ അപാകത മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കും അതിനാലാണ് പൊട്ടാസ്യം നില മൂന്നിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇ സി ജി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് നേരിയ തോതിൽ പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നത് കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല ക്ഷീണവും ബലക്കുറവുമായിരിക്കും ആദ്യ സൂചനകൾ എന്നാൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയസ്തംഭനം വരെ സംഭവിക്കാം ഓക്കാനം ഛർദി മലബന്ധം ഓർമ്മക്കുറവ് ബുദ്ധിമുട്ടി ശ്വസിക്കേണ്ടി വരിക പേശികളിൽ കോച്ചിപ്പിടുത്തം ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാം ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ അതായത് പരാലിസിസ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറിയെ ബാധിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം ക്രമാതീതമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മരണം പോലും സംഭവിക്കാം ഡയൂറിറ്റിക്സ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃക്കരോഗികളിൽ സോഡിയം കുറവ് പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് ചിലതരം ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ മലശോധന സുഗമമാക്കാനുള്ള ലേക്സിറ്റീവ് മരുന്നുകളുടെ അമിതോപയോഗം എന്നിവയൊക്കെ ഹൈപ്പോ കലിമിയയ്ക്ക് കാരണമാകാം ഈ മരുന്നുകളിൽ മിക്കതും മൂത്രത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തോതും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്ന കാരണം പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നവരിൽ മഗ്നീഷ്യം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടിയുണ്ട് അതിനാൽ അതും പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും പൊട്ടാസ്യം കുറയാനിടയാകുന്ന മരുന്നും മറ്റും നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ മരുന്നുകളിലേക്ക് മാറുക എന്നതാണ് ചികിത്സയുടെ ആദ്യപടി പൊട്ടാസ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയുകയാണ് ചികിത്സയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന രോഗിക്ക് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മറ്റു ചികിത്സകളിലേക്ക് കടക്കുക പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് നൽകുന്നതാണ് ചികിത്സയിലെ പ്രധാന നടപടി വൃക്കധമനിയിലെ ചുരുക്കം അഡ്രനൽ അഡിനോമ തുടങ്ങിയ ചില കാരണങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രക്രിയയും വേണ്ടി വന്നേക്കാം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെയോ ഫലമായാണ് പലപ്പോഴും പൊട്ടാസ്യം നില ഉയരുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നില അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എം മില്ലി എന്ന നിലയിൽ നിന്നും കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ സിറം പൊട്ടാസ്യം നില ഏഴിൽ അധികമാവുന്നത് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയാണ് പൊട്ടാസ്യം നില അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇ സി ജിയിൽ മാറ്റങ്ങ
ക്രമേണയുള്ള വൃക്കയുടെ ഡാമേജ് പൊട്ടാസ്യം ഉയരുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പതിവായി അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ചിലരിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ കാരണമാകും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഏത്തപ്പഴം ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം അവയാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഹൈപ്പർ കലീമിയ മാറുന്നതാണ് ചില മരുന്നുകൾ പൊട്ടാസ്യം കൂടാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് വൃക്കരോഗികളല്ലാത്തവരിൽ പൊട്ടാസ്യം കൂടുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും മരുന്നുകൾക്കുണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ അടിയന്തര ചികിത്സ തന്നെ വേണം അടിയന്തര ഡയാലിസിസിനു വിധേയമാക്കി പൊട്ടാസ്യം അളവ് കുറച്ചാൽ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്ക പരാജയം സംഭവിച്ചവരിൽ എല്ലാ പഴങ്ങളും അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലുള്ള നട്ട്സും പച്ചക്കറികളും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് പഴങ്ങളേക്കാൾ പൊട്ടാസ്യം റിച്ച് ആണ് ജ്യൂസുകൾ റോബസ്റ്റ് പോലുള്ള പഴങ്ങൾ മാമ്പഴം സപ്പോട്ട മുസമ്പി നെല്ലിക്ക സീതപ്പഴം നാരങ്ങ തണ്ണിമത്തൻ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയവയിലും പൊട്ടാസ്യം ധാരാളമുണ്ട് ഇലക്കറികൾ പച്ചപ്പായ മധുരക്കിഴങ്ങ് കപ്പ ചേന ബീൻസ് തുടങ്ങിയവയും പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ടിൻ കാൻ പ്രിസർവ്ഡ് ഫുഡ് ഇനങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉപ്പായ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് പകരം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അഥവാ ഇന്ദുപ്പ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചേർക്കുക ഹൈപ്പർ കലൈമിയ ഉള്ളവർ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത് ഹൃദ്രോഗികൾ പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ചാമ്പക്ക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളം ചാനൽ ആരോഗ്യപരമായ എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാ